புதுக்குடியிருப்பு கைவேலி வறண்ட ஒரு கிராமம் வெயிலோ மழையோ விட்டு வைக்காத ஒரு வீடு கணவன் மனைவி இரண்டு பிள்ளைகள் இவர்களில் ஒருவர் கை குழந்தை அறை நிரந்தர வீடு தண்ணீர் வசதி இல்லை மின்சாரம் இல்லை கழிவறை வசதி கூட இல்லை இருப்பினும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஏனென்றால் கஷ்டங்கள் இவர்களுக்கு பழகி போன ஒன்று வணக்கம் நாங்கள் புதுக்குடியிருப்பு கைவேலி என்று சொல்லி ஒரு கிராமப்புறத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து சரியான ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் கஷ்டம் ஒரு ஒரு வறுமை நான் சொல்லினா நாங்கள் இப்போ இருக்கிறோம் என்ன சொன்னால் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து முன்னாள் விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் இருந்தாங்க நாங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து தடுப்பில் வந்துருந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி இப்போ பதினஞ்சு கல்யா கல்யாணம் செய்து கல்யாணம் செய்து நாங்கள் இப்படி வந்து ஒரு கிராமப்புறத்தில் வந்து இருந்து எங்களுக்கு ஒரு உதவி அரசாங்க தலைவர் தாய்மு எங்களுக்கு ஒரு உதவி இன்னும் கிடைக்கல கடைசியில எனக்கு அம்மா அப்பா ஒரு பெருமே இல்ல இவர ஒரு இடத்துல தடுப்புல இருந்து சந்திச்சபடியா கல்யாணம் செய்தது செய்து இப்படி செய்து இப்படி இடம் பெந்திங்க வந்து சரியாக கஷ்டப்படுறோம் கவர்மெண்டாலையும் ஒரு இதுவும் உதவி இல்லை ஆம் இவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை இருவருமே எமக்காக எம் இனத்துக்காக எம் இருப்புக்காக மண்ணிக்க போராடிய மரவர்கள் எமக்கான காவலரன்கள் உடல் முழுவதும் காயங்கள் மனதளவிலும் உடலளவிலும் நொந்து போய் வாழ்கின்றனர் மூன்று வருட தடுப்பு வாழ்க்கை தலையில் குண்டு துகள்கள் எந்த நேரத்தில் எவ்வாறு உணர்வுகளை பிரதிபலிப்பது என்று தெரியாது என்கிறார் தடுப்புல நாங்கள் மூன்று வருஷம் தடுப்புல இருந்து நாங்கள் தடுப்புல இருந்து நாங்கள் இப்படி எங்களுக்கு அங்கே ஒரு புனர்வாழ்வில் வந்து ஒரு எங்களுக்கு தொழில் வந்து மேசன் கோஷம் சொல்லி செய்த வேணாம் இப்போ நாங்கள் மேசன் கோஷம் நாங்கள் பழகி நாங்கள் வழியில் வந்து நாங்கள் அது நாங்கள் செய்யலாம் என்று என்ன சொன்னால் நாங்கள் வெயிலுக்குள்ளே வந்து செய்யணும் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து தலையில் காயப்பட்ட நாங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாக காயப்பட்டவங்களை உடம்புலாம் பேசியிருக்கு அதெல்லாம் வந்து எங்களால் வெயிலில் நின்று நாங்கள் வெளியில் செய்து கொள்ள முடியாது எங்களால் நாங்கள் ராதா வாங்காப்பில் இருந்தாங்க ராதா வாங்காப்பில் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இருந்து இறுதி வரைக்கும் ராதா வாங்காப்பில் இருந்தாங்க இருந்து இந்த ஆன ஆனரவு ஆனரவு வந்து முகமாலை முகமாலை பவனியா சிவமாடு அப்புறம் மல்லாறு எல்லாம் நான் சண்டையில் இருந்தான் சண்டையில் இருந்து நாங்கள் முகாம முகமாலை பகுதியெலாம் நாங்கள் காயப்பட்டுறோம் காயப்பட்டு அப்புறம் கடைசியாக வந்து நாங்கள் இங்கே புதுக்குடியிருப்பிலையும் காயப்பட்டுறோம் காயப்பட்டு அப்புறம் ஆனந்தர பொக்ஸ்லேயும் ஆனந்த பொக்ஸ்லேயும் காயப்பட்டுறோம் காயப்பட்டு அப்புறம் முடிய வைக்காலையும் காயப்பட்டோம் அதனால் இங்கே நாங்கள் இடுப்புலேயும் காயம் துட துடை துடையிலெல்லாம் காயம் எனக்கு இந்த கையில் நெஞ்சிலெல்லாம் காயம் தலையிலெல்லாம் இப்போ நாங்கள் அந்த காயப்பட்டு புறகு நான் போய் நரவாலில் இருந்து சரியாக புறவாலில் போய் எங்களுக்கு காயம்லாம் மாற்ற முடியாமல் இப்போ கிடாசில் நாங்கள் இருந்து கடைசியாக நாங்கள் சுற்றி சுகம் அடைஞ்சு இப்போ அதில் இருந்து நாங்கள் இப்போ அவனை புறவாலை முடிச்சு வந்து நாங்கள் அந்த மேசம் கோஷம் நாங்கள் வெளியில் வந்து செய்யலாம் என்று நாங்கள் வெளி வெளியில் வந்தோம் வெளியில் வந்து செய்யலாம் போச்சு என்ன சொன்னால் ம மண்டை பீஸ் இப்போ கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் வெயிலுக்கு நின்றால் கூட எங்களுக்கு மண்டை பீஸ் வேலை செய்ய வேண்டும் அந்த இதில் நான் கேட்குறோம் இது போதாதென்று பிள்ளைக்கு இதய வருத்தம் வேறு மருத்துவ செலவுக்கு கூலி வேலை செய்து வருகின்ற பணம் போதாமல் போய்விடுகிறது அதை விட இப்ப பிள்ளை கடைசி பிள்ளைக்கு காட்டில் வருத்தம் 
காட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிடும் அது என்ன மாதிரி என்ன தெரியாது அப்போ அந்த மருத்துவ சிலவுக்கு எங்களுக்கு நிறைய காசுகள் வேணும் ஒவ்வொரு மாதமும் கிளினிக் போகணும் அப்போ அவருக்கு முளைக்கல அது அப்போ கூலி வேலை செஞ்சு எங்களால் பிள்ளைய மருந்து கொண்டு போக கஷ்டம் ஒரே கிளினிக் 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 கண்டு ஒரே போகணும் சாதாரணமாக ஊசி போடுறோன்றாலும் ஊசி போடுறோன்றாலும் தூர இப்போ கிளிநச்சிக்கு இங்கே இங்கே போடலாம் ஆனால் இப்படி பிரச்சனை இருந்தால் இங்கே போடாயிடுமா அப்போ கிளிநச்சிலாம் கொண்டு போய் போடணும் அப்போ அதுக்கு பஸ் சில காசுகள் சரியான கஷ்டமாக இருக்கு எங்களுக்கு எமக்காக முன்னின்றவர்கள் வெயில் மலையென்று பாராமல் வெஞ்சமராடிய வீரமரவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு முன்னர் உலகமே வியக்கும் வீரர்கள் மன உறுதி கொண்டு மக்களை காத்த எம் காவல் தெய்வங்கள் அதனாலோ என்னமோ இன்று யாருமே கண்டுகொள்ளாமல் விட்டிருக்கின்றார் நான் இயக்கத்தில் இருந்து கடப்பொழிலாம் இருந்த நான் படகு படகு கட்டுமான துறையெல்லாம் இருந்த நான் அதில் இருந்து கடைசி வரையுமே அதில் இருந்து கடைசியாக தான் இது இந்த பிரச்சனையில் வந்து தடுப்புக்கு போய் அப்படியே வேறு சந்திச்ச இடத்துல கல்யாணம் செய்து இப்படி வந்துருக்கிறோம் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை வசதி ஒன்றுமே செய்யணும் இல்லை என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல நல்ல செல கூடமோ இப்போ நாங்கள் வந்து கல்யாணம் கட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கல்யாணம் செஞ்ச நாங்கள் கல்யாணம் செய்து பல காலத்திலையும் ஒரு உதவியுமே இல்லை விடுத்து தற்காலிக விட கூடிய அவை தர இல்லை நாங்கள் இந்த ஆக்கள்கிட்ட உதவி கேட்டு தான் இந்த வீடு விலைக்கு வாங்கி போட்டுனாங்கள் அரசாங்கத்தால் எங்களுக்கு எந்த உதவியுமே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் காலப்பகுதியிலேருந்து நாங்கள் வந்து இந்த போராட்டத்தில் இருந்து அன்னையர் பாதை காலத்துலேருந்து நாங்கள் போய் கஷ்டப்பட்ட கஷ்டமணிகளை தென்னடைய தெரியாது என்னது நாங்கள் அப்படி தான் நாங்கள் வாங்க வளர்ந்துறாங்க நாங்கள் வந்து ஏன்னா நாங்கள் இப்போ யுத்த நாங்கள் யுத்தம் முடிஞ்சு நாங்கள் இப்படி உணர்வாலம் முடிச்சு நாங்கள் வந்து கல்யாணம் செய்து எங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளையும் இருக்கு இப்போ அதுக்கு பிறகு தான் எங்களுக்கு அந்த வறுமை என்றது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு அதுக்கு முதல் எங்களுக்கு அப்படின்னு தெரியாது ஏன்னா அங்கே அண்ணன் வந்து அப்படி வளர்க்கலை எங்களே அப்படி ஒரு நாங்கள் சூழ்நிலை இருந்து இன்றைக்கு நாங்கள் போய் ஒரு வறுமையில் வந்து இருந்து நாங்கள் இன்றைக்கு எங்களை உறவுகள்கிட்ட நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு உதவி உதவி இதாக நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி கேட்குறோம் எங்களுக்கு பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதவியை செய்யுங்கோ செய்தங்களே கொஞ்சம் செய்கிறவங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் அவரோட எங்களுக்கு கேட்குறோம் அரசாங்கத்திலிருந்து எந்தவித உதவிகளும் இன்றி தற்காலிக வீடு கூட தராத துர்ப்பாக்கிய நிலை எல்லோருக்கும் வீட்டு திட்டம் வந்திருந்தும் எமக்கு மட்டும் எந்தவித உதவியுமே கிடைக்கவில்லை என்று வறுமையின் உச்ச நிலையில் இருந்து சொல்கிறார்கள் இப்பயும் வீடு வந்திருக்கானு பேர் வந்திருக்கானு சொல்லிச்சுனோம் அங்க போக எங்கட பேர் வேற இல்லை ஆனா வீட்டை சுத்தி எல்லாருக்கும் வீடு வந்திருக்கு எங்களுக்கு இன்னும் வேற இல்லை இந்த வெயிலுக்குள்ள சரியான கஷ்டம் பிள்ளைய வச்சு குழந்த பிள்ளைய தண்ணி ஊத்தி ஊத்தி தான் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம் எங்களுக்கு சரியான கஷ்டமாக இருக்குது இதை கருத்தில் கொண்டு எங்களுக்கு வேலையில்லால ஏழ்மான உதவி செஞ்சார் ஏன்னா எனக்கு அம்மா அப்பாவும் இல்லை ரெண்டு பக்கத்தால் எந்த உதவியும் இல்லை அதற்ற பக்கத்தால் இந்த பக்கம் சரியான கஷ்டம் அவருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய மாதிரி உதவுமே இல்லை எந்த செய்தாலும் நாங்கள் தான் அம்மா அப்பாவுக்கு சின்னதுலேயே செத்துட்டுனோம் அந்த சின்னதுலேயே நான் இயக்கத்துக்கு போயிட்டு இருந்தானே ராக்களோட இருந்து வளர்ந்து அப்படியே கற்றுக்கு போயிட்டேன் அப்புறம் நான் இந்த தொடர் எடுக்கல அப்படியே கல்யாணம் செய்து வந்தாச்சு ரெண்டு பிள்ளைகள் இந்த வக்கையில் இருக்கிறது தான் சரியான கஷ்டம் வாக்கும் காட்டில் இருக்கோம் அது நீ மாறுமோ மாறாதோ அது இன்னும் தெரியா கண்ணிக்கைக்கு போய் கொண்டு வைக்கிறோம் அதுக்கே மாதம் மாதம் செலவு அது இடுப்பில் காலில் தலையில் எல்லாம் காயம் அப்போ கூலி வேலை அந்த வெயில் கணண்டு செய் இயலாது மண்டை கொதி வந்தால் அப்போ எங்களோட சண்டை பிடிப்பார்
இவர்கள் எல்லோரையும் போன்று சமனாக நடத்தப்பட வேண்டியவர்கள் ஏன் இவ்வாறான நிலை எமக்காக எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து களமாடச் சென்றதனாலா நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இயல்பு வாழ்க்கையை உதறி தள்ளி மண்ணுக்காக அவர்கள் செய்த தியாகத்தினாலா அரசாங்கம் தான் கண்டுகொள்ளாமல் விடுகிறது என்றால் எம் பிரதேசத்துக்குரிய அதிகாரிகளும் அவ்வாறே நடந்து கொள்வதுதான் வேதனை அளிக்கிறது நாங்கள் போய் இப்ப தடப்பால வந்து சொல்லி எங்களுக்கு வீடு வேற இல்லை டாய்லெட் வேற இல்லை கிணறு வேற இல்லைன்னு சொன்னா சொல்லிடணும் அது அடவார முறை வரும் இப்ப இன்னும் அங்களுக்கு தான் வந்தேன்னு சொல்லிடணும் சொல்லி சரி என்று நாங்களும் பேசாம பேசா இருந்தா பேந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் காலத்தால போக அந்த ஈசம் மாத்திரிவீங்க காட்சி கொண்டு வர்றேக்குள்ள அப்புறம் அவையிலோட காட்சி ஒரு மாதிரி கொண்டு வரைக்கும் அப்புறம் அடுத்த ஈஎஸ் மாறிடுவா எப்படி எப்படியே மாறிக்கணும்னு இருக்கணும் வழியே எங்களுக்கு உதவி செஞ்ச வாடு இல்லை ஒரு பேர் இப்பயும் வீடு வந்தான்னு சொல்லி பேர் எழுதி ஒட்டி இருந்தது ஆனா வேற இல்ல கேட்க உங்களுக்கு போமிட்டுன அப்படின்னு சொல்லி இந்த காலத்திலும் கூட மின்சாரம் இல்லாமல் கழிவறை வசதி இல்லாமல் தண்ணீர் வசதி இல்லாமல் ஒரு இளம் குடும்பம் வாழ்ந்து வருகின்றதென்றால் அதுவும் எம் மக்களுக்காகவும் மண்ணுக்காகவும் தம்மை துறக்க துணிந்தவர்களுக்கு இவ்வாறான நிலைமை என்றால் இதைவிட துயரம் இவர்கள் முதல் முதலில் நம் மக்களிடம் உரிமையோடு உதவி கேட்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு மலசுரம் கூட மோலாண்டி நாங்கள் கிணறோம் இப்போ நாங்கள் இப்போ டொய்லெட்டு போகிறோம் சொல்லாமல் காட்டுக்கு தான் டொய்லெட்டு போகிறது ஏன்னா நாங்கள் அப்படி ஒரு சிக்கானவங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லை இப்போ தண்ணி நாங்கள் தண்ணிக்கு போகிறோன்னு சொல்ல ஒரு அயல் நாட்கள் நடத்துக்கான் தண்ணிக்கு போகிறோம் ஏன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு தோட்டம் செய்கிறது தோட்டம் செய்து அதில் பிழைக்கலாம்னு சொன்னால் கூட கிணறு இல்லை எங்களுக்கு ஒரு அத்தியாவசிய தேவைக்கு கிணறு இல்லை வர எங்களுக்கு அந்த மனசில் கூடம் எங்கள் அப்படியான எங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதவியால் எங்களுக்கு செய்து வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆடு மாடு ஒரு ஆடு மாடுகள் ஆடு இல்லாத மாடுகள் எங்களுக்கு தந்தால் கூட நாங்கள் அதில் வச்சு ஒரு நாங்கள் வச்சு பாடுகள் அதனால் அந்த இதெல்லாம் நாங்கள் செய்து ஒன்று எதுவும் செய்ய செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு அத்தியாவசிய எங்களுக்கு ஒரு 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 மீண்டு வரக்கூடிய மாதிரி மீண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதவி எங்களுக்கு உறவு செய்து செய்து வந்து தினம் சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு கஷ்ட எங்கள் கஷ்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுனா எங்களுக்கு ஒரு அது சந்தோஷமாக இருக்கும் தடப்பிலேருந்து வந்தாங்களுக்கு வீட்டுக்கு தாங்க எல்லாம் வந்து முந்நூறு மாதம் இல்லாம எல்லாம் இல்லைங்க அது அப்படி சொல்லி சில பேருக்கு வந்து கிணறு கிணறுகளும் வீடுகள் வந்திருந்தது சில பேருக்கு வேற இல்லை அது என்னன்னு தெரியல எங்களுக்கு அதை இப்போ நான் கேட்க போனால் நீங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த கட்டம் தரும் அடுத்த கட்டம் வந்து அடுத்த கட்டம் தரும்னு சொல்லி சொல்லினா வளங்களுக்கு அப்படி வந்து மந்ததுமே இல்லை எங்களுக்கு அத்தியாவசியம் வந்து கிணறும் டொய்லெட்டு அப்போ அது அதே எங்களுக்கு முக்கியமாக ஒன்றுமே எங்களுக்கு தைக்கல அரசாங்கம் கரண்ட் எதுவுமே கரண்ட் வசதி ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் இது இதுதான் பாய்க்கிறோம் சோழர் கரண் தான் பாய்க்கிறோம் இதுல இருந்து ரோட்டுக்கு தூ போற எவ்வளவு தூரம் இங்க இருந்து போறதுக்கு எங்கள்ட்ட சைக்கிளே இல்ல இங்க இருந்து அந்த பிள்ளைங்க நடந்துதான் போறோம் தண்ணி தான் முக்கியம் இங்க வேணும் தண்ணி தட்டி ஒண்ணுமே செய்யலாது ஒரு மரங்கள் ஒண்ணுமே வைக்கலாம இருக்கு தண்ணி இல்லாத டொய்லெட்டுக்கும் காட்டுக்கு தான் போறோம் டொய்லெட்டும் இல்ல தற்காலிக வீடு மாவே தர இல்ல இது நாங்க போட்ட வீடு ஒரு ஒரு தவியுமே செய்யல இது வரைக்கும் இது உழைக்கின்ற நேரம் அவர்களது வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப தகுந்த நேரம் ஆனால் எந்தவித உதவிகளும் இன்றி அடுத்து என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவிக்கிறார்கள் வேற வேலை கூடியால நடந்து போறது பிரபி நேரம் பொழுதோட நடந்து வார வாசால இறங்கி இப்ப இப்ப கூலி வேலைக்கு இங்க இருந்து எங்கேயும் போனாலும் அந்த கூலி வேலை சம்பளத்துல பஸ் காசு கொடுத்து வேலைக்கும் போய்க்கும் கொடுத்து வரவே சரி கொண்டு 
கடப்புல இருக்கேக்குள்ள சரியான இதா தான் மனநில சரியான கஷ்டமா இருந்தது எப்படா வெளியில போக முடியும் வெளியில வந்து நல்ல அற்பம் கொண்டு பார்த்தால் வெளியில இப்படி இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு இல்ல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு வெளியில இருந்து வாழவே சமுதாயத்தோட ஒரு நல்ல நிலைக்கு வாரமே இல்லை நான் இப்போ கல்யாணம் கட்டியே இவ்வளவு காலம் கல்யாணம் கட்டின காலத்துல இருந்தே இப்படியே தான் இருப்பேன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு ஒரு தர எங்க போய் கலைச்சாலும் செய்யறோம் செய்யறோம் தான் சொல்லிடும் முடியும் ஒரு தரமே உதவி செஞ்ச வாடா இல்லை நாங்க மேலும் மேலும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கிறோம் எந்த ஒரு உதவியுமே எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இவர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு உதவி வழங்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் தமக்கான ஒரு வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வார்கள் தலையில உடம்புல புல்ல எனக்கு காயங்கள் காயத்தலை வந்து நான் கூலி வேலை ஒன்றும் செய்யலாது வீட்டோட இருந்து செய்யக்கூடிய மாதிரியும் தான் ஆடு ஆடு இல்ல மாடு அப்படி ஏதாவது உதவி சந்தா அந்த ஆட்டை வச்சு பால் கலந்து வித்து அப்படி அதுல இருந்து ஏதாவது நான் செய்து கொள்ளுவேன் மாடு இருந்தாலும் பால் மாடு அதை வச்சு வளர்த்து மாட்டை பாலை திறந்து விற்று அதில் வர வருமானத்தை செய்யலாம் அப்படியான ஏதாவது உதவி பிள்ளைக்கும் வருத்தம் பெண்ணால் வேறு எதுவும் ஒன்றும் செய்து கொள்ளவே மேலே பிள்ளைய விட்டுட்டு அதோட பிள்ளைக்கு இப்படி புகாய் அல்லதுகள் எல்லாம் கூடாதான் சத்தான சாப்பாடு சாப்பிடுவோம்மா அப்போ தான் ஒரு டாடா படுமோம்னு சொல்லிங்க உங்களால் இயன்ற உதவி என்னென்னாலும் எங்களுக்கு செய்யும் எம்மவரை இதனை எமது வரலாற்று கடமை என எண்ணி இவர்களுக்கு உதவி வழங்கும் பட்சத்தில் எமது மனமும் அவர்களது வாழ்க்கையும் நிறைவடையும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை வழங்கும் சிறு சிறு உதவிகள் அவர்களது வாழ்வை மாற்றிவிடும் என்பதில் ஐயமே இல்லை இவர்கள் எமக்கானவர்கள் எம்மவர்கள் இது நம் தேசத்திற்கான யாசகம் வீட்டை வந்துடுவேன் <laughs> 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 